ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நாம் ஹரால்டு பிண்டர் எழுதின தி பர்த்டே பார்ட்டிங்கிற பிளேவோட சம்மரியை பார்க்க போகிறோம் இந்த பிளே நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் ரைட் பண்ணது ஹரால்டு பிண்டரோட பெஸ்டான அண்டு அதிக தடவை பெர்ஃபார்ம் பண்ணப்பட்ட பிளேனா அது இந்த பிளே தான் இந்த பிளேவோட இம்பார்ட்டண்ட்டான கேரக்டர்ஸை பார்க்கலாம் பெட்டி அண்டு மேகு கணவன் மனைவியான இவங்களுக்கு அறுபது வயது இருக்கும் இவங்க தான் இந்த பிளே உள்ள வர போர்டிங் ஹவுஸுக்கு ஓனர்ஸாக இருப்பாங்க ஸ்டான்லி முப்பது வயதான இவர் தான் பெட்டி அண்டு மெக்கோட போர்டிங் ஹவுஸில் ரொம்ப நாளாக தங்கியிருப்பார் இவர் தான் இந்த பிளேவோட ப்ரட்டகனிஸ்டும் கூட லூலு இருபது வயதான இந்த பொண்ணு இவங்களுடைய போர்டிங் ஹவுஸுக்கு ஒரு விசிட்டராக வருவாங்க கோல்டுபர்க் அண்டு மெக்கன் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் ஸ்டான்லியை அந்த போர்டிங் ஹவுஸில் இருந்து கூட்டிக்கிட்டு போகிறதுக்காக வருவாங்க ஒரு சீக்கிரட்டான ஆர்கனைசேஷனில் வேலை செய்கிற இவங்க ஸ்டான்லியை அந்த போர்டிங் ஹவுஸில் இருந்து திரும்ப கூட்டி போனாங்களா இல்லையாங்கிறது தான் இந்த பிளே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நாம் இந்த பிளேவோட டீட்டெயிலான சம்மரியை பார்க்கலாம் இந்த பிளே நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் ஒரு அமைதியான கடற்கரையோரத்தில் இருக்க தங்கும் விடுதியில் ஸ்டார்ட் ஆகும் அந்த தங்கும் விடுதியோட ஓனர்ஸ் தான் பெட்டியும் மெக்கும் கணவனும் மனைவியுமான இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கிட்டத்தட்ட அறுபது வயது இருக்கும் இவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்க வீட்டில் இருக்க டைனிங் டேபிளில் உட்கார்ந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்போது மெக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக அவளுடைய கணவன்கிட்ட அவள் சமைச்ச சாப்பாடு எப்படி இருக்குன்னு விசாரிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்போது பெட்டி அவனோட மனைவி கிட்ட நாளைக்கு நம்மளோட வீட்டுக்கு தங்கறதுக்காக ரெண்டு பேர் புதுசாக வரப்போகிறாங்கன்னு சொல்வான் இந்த விஷயத்தை கேட்ட உடனே மெக்கு கொஞ்சம் குழப்பமானாலும் லேட்டராக அவங்களுக்காக நான் ரூமை ரெடி பண்ணி வைக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க லேட்டராக மெக்கு அவங்க வீட்டு மாடியில் ரொம்ப நாளாக தங்கியிருந்த ஸ்டான்லி வெப்பரை குயலாக கூப்பிடுவாங்க பட் அவன் கீழே வராததால் அவங்களே மேலே போய் அவன் என்ன பண்ணுறான்னு பார்ப்பாங்க அவன் கொஞ்சம் கூட சுத்தம் இல்லாமல் இருப்பான் முப்பது வயதான அவன் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு தான் மாடியில் இருந்து கீழே வருவான் அவன் கீழே வந்ததும் பெட்டி கூட சேர்ந்து ஒரு சில டாப்பிக்ஸை சாதாரணமாக பேசிக்கிட்டு இருப்பான் அந்த டைமில் மெக்கு அவனுடைய பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்காக பிரெட்டும் கார்ன்ஃப்ளாக்ஸும் ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க லேட்டராக பெட்டி வேலைக்கு போனதுக்கு அப்புறம் மெக்கு ஸ்டான்லி கிட்ட நாளைக்கு புதுசாக ரெண்டு பேர் நம்ம வீட்டுக்கு தங்க வர போகிறதா சொல்லுவாங்க இதை கேட்டதும் ஸ்டான்லி கொஞ்சம் குழம்பி போய் மெக்கை பார்த்து பொய் சொல்லாதேன்னு சொல்வான் பட் மெக்கோ தான் சொல்கிறது உண்மைதான்னு சொல்வாங்க கொஞ்ச நேரம் கழித்து மெக்கு கடைக்கு போகலான்னு கிளம்பும்போது இருபது வயது மதிக்கத்தக்க லூலுங்கிற பொண்ணு கையில் சில பேக்கேஜஸோடு அங்கே வருவாங்க மெக்கு அந்த பொண்ணுக்கிட்ட அந்த பேக்கேஜஸை ஸ்டான்லி கிட்ட கொடுக்க சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க தென் ஸ்டான்லியும் லூலுவும் கொஞ்ச நேரம் பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஸ்டான்லியோட ஆர்வ மின்மையையும் அவனோட ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸையும் பார்த்துட்டு லூலு அவனை வாஷ் அவுட்டுன்னு சொல்லுவாங்க லேட்டராக லூலு அங்கேருந்து போன உடனே ஸ்டான்லி கிச்சனுக்கு போய் அவனோட முகத்தை வாஷ் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பான் அப்போது தான் பெட்டி ஏற்கனவே சொல்லியிருந்த கோல்டு பேகும் மெக்கன்னும் அங்கே வருவாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு மிஸ்டீரியஸான ஜாபை முடிக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில் அங்கே வந்திருப்பாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த வீட்டுக்குள்ளே என்ட்ரி ஆனதும் கோல்டு பேக் மெக்கன்கிட்ட நம்ம சரியான வீட்டுக்கு தான் வந்திருக்கோமான்னு கேட்பான் மெக்கு வர வரைக்கும் கோல்டு பேக் அவனுடைய மாமாவை பற்றியே பேசிக்கிட்டு இருப்பான் லேட்டராக மெக்கு அங்கே வந்த உடனே மெக்கு கிட்ட இவங்க ரெண்டு பேருமே பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க கோல்டு பேகோட இனிமையான பேச்சும் தன்மையும் மெக்குக்கு ரொம்பவே பிடிச்சி போயிடும் லேட்டராக கோல்டு பேக் ஸ்டான்லியை பற்றி மெக்கு கிட்ட கேட்பான் ஸ்டான்லி ஒரு காலத்தில் ரொம்ப ஃபேமஸான பியானிஸ்டாகவும் இருந்ததாகவும் ஆனால் இப்போது பியானோ வாசிக்கிறதே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க அதே டைமில் ஸ்டான்லிக்கு அன்னைக்கு தான் பர்த்டேங்கிறதையும் சொல்லுவாங்க இதை கேட்ட உடனே கோல்டு பேக் ஸ்டான்லியோட பர்த்டேவை கொண்டாடும் விடமா ஒரு பார்ட்டியை செலிப்ரேட் பண்ணலாம்னு சொல்வான் அந்த ஐடியாவை கேட்டு த்ரில்லிங் ஆன மெக்கு லேட்டராக அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் அவங்க தங்க போகிற ரூமையும் காட்டுவாங்க லேட்டராக ஸ்டான்லி மெக்கை மீட் பண்ணும்போது மெக்கு அவங்கிட்ட புதுசாக வந்த ரெண்டு பேரை பற்றி சொல்லி அவங்களுடைய பெயர்களையும் சொல்வாங்க பட் கோல்டு பேக்குங்கிற பேரை கேட்ட உடனே ஸ்டான்லி லைட்டாக அப்செட் ஆவான் மெக்கு அவனுக்கு ஒரு பர்த்டே கிஃப்டை கொடுத்து அதை ஓப்பன் பண்ண சொல்லி சந்தோஷப்படுத்துவாங்க பட் ஸ்டான்லி இன்றைக்கி எனக்கு பர்த்டேவே இல்லைன்னு சொல்வான் அதை கேட்டு மெக்கும் சிரிப்பாங்க லேட்டராக ஸ்டான்லி அந்த பர்த்டே கிஃப்டை ஓப்பன் பண்ணும்போது அதுக்குள்ளே ஒரு பொம்மை ட்ரம்மும் ட்ரம் ஸ்டிக்கும் இருக்கும் ஸ்டான்லி அந்த ட்ரம்மை எடுத்து அவனோட கழுத்தில் மாட்டிக்கிட்டு பரேடு போகிற மாதிரி அந்த ட்ரம்மை வாசிச்சுக்கிட்டே அங்கே இருந்த டேபிளில் சுற்றி சுற்றி வருவான் ஆனால் அவன் வாசிக்கிறது கொஞ்சம் கூட ஒழுங்கில்லாமல் இருக்கும் அவனும் ரொம்ப கிரேசியாக அவனோட முகத்தை வச்சுருப்பான் 
அன்னைக்கு ஈவினிங் மெக்கன் அங்க இருந்த லிவிங் ரூம்ல உட்கார்ந்துகிட்டு அங்க இருந்த நியூஸ் பேப்பர்ஸ சமமான அளவுல அஞ்சு துண்டுகளா நறுக்கிக்கிட்டு இருப்பான் அந்த டைம்ல ஸ்டான்லியும் அங்க வருவான் அப்போ மெக்கனும் கோல்டுபர்க்கும் ஸ்டான்லியை வெல்கம் பண்ணுவாங்க அப்போ மெக்கன் ரொம்ப அமைதியான குரலில் ஸ்டான்லிக்கு பர்த்டே விசேஷம் சொல்வான் அவங்களோட பார்ட்டிக்கு ஸ்டான்லியை வெல்கம் பண்ணுறதுல ரொம்ப பெருமைப்படுறதாகவும் சொல்வான் ஆனால் ஸ்டான்லி தான் அன்னைக்கு ஈவினிங் டைமை தனியாக இருந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறதா சொல்லி அங்கே இருந்து போக பார்ப்பான் பட் மெக்கன் அவனை விட மாட்டான் அதனால் ஸ்டான்லி அங்கே இருந்த டேபிளில் உட்கார்ந்து மெக்கன் கட் பண்ணி வச்சுருந்த நியூஸ் பேப்பர்ஸை தொட்டு பார்ப்பான் அந்த நியூஸ் பேப்பர்ஸை தொட்டு பார்த்ததால் மெக்கன் ரொம்பவே அப்செட் ஆவான் அதோட ஸ்டான்லி என்னோட கடந்த காலத்தில் யாருக்கும் எந்த கெடுதலும் செஞ்சதில்லைன்னும் தான் ஏற்கனவே மெக்கனை மீட் பண்ணி இருக்கிறதாவும் சொல்வான் ஆனால் மெக்கன் அதை மறுத்ததால் ஸ்டான்லி ரொம்பவே அப்செட் ஆகிடுவான் லேட்டராக ஸ்டான்லி அவங்க ரெண்டு பேரையும் பார்த்து எதனால் இந்த வீட்டில் தங்கி இருக்குங்கன்னு கேட்பான் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஹாலிடேவை என்ஜாய் பண்ண வந்திருக்கோம்னு சொன்னதும் ஸ்டான்லி ரொம்ப வெறி பிடிச்ச மாதிரி ஆகிடுவான் அதோட மெக்கனோட கையை பிடிச்சும் இழுப்பான் ஆனால் மெக்கன் ஸ்டான்லியை அடிச்சுடுவான் அதிர்ச்சியான ஸ்டான்லி லேட்டராக அமைதியானதுக்கு அப்புறம் அவனுக்கு அயர்லாண்டு மக்களை ரொம்ப பிடிக்கும்னு அங்கே இருக்க மக்களையும் அங்கே சூரியன் மறையறதும் அந்த நாட்டு போலீஸும் தனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும்னு சொல்வான் லேட்டராக மெக்கானை பக்கத்தில் இருக்க பப்புக்கு போகலாம்னு கூப்பிடுவான் பட் அந்த டைமில் அங்கே பெட்டியும் கோல்டு பேக்கும் வருவாங்க கோல்டு பேக்கிட்ட ஸ்டான்லியை பெட்டி அறிமுகம் பண்ணி வைக்கும்போது அந்த ரூமில் பதட்டம் இன்னும் அதிகமாகும் லேட்டராக கோல்டு பேக்கும் அவனுடைய கடந்த கால அனுபவங்களை பற்றி சொல்வான் இருந்தாலும் கோல்டு பேக்கோட ஷூட் பண்ணுற மாதிரியான வார்த்தைகளை கேட்டு ஸ்டான்லி அப்படியே அமைதியாக நிற்பான் லேட்டராக கோல்டு பேக்கும் மெக்கானும் சேர்ந்து ஸ்டான்லியை குறுக்கு விசாரணை பண்ணுவாங்க அப்போது அவங்க ரெண்டு பேரும் ஸ்டான்லி கிட்ட ஏன் உன்னோட மனைவியை கொலை பண்ணேனும் ஏன் உன்னோட ஆர்கனைசேஷனுக்கு துரோகம் பண்ணேன்னு கேட்பாங்க ஸ்டான்லி ஆரம்பத்தில் அவங்க கேட்ட கேள்விகளுக்கு எல்லாம் பதில் சொன்னாலும் போக போக அவங்க கேட்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியாமல் தடுமாறுவான் முடிவாக ஸ்டான்லி கோபமாகி கோல்டு பேக்கோட வயிற்றுலேயே அடிச்சிருவான் தொடர்ந்து மெக்கானும் ஸ்டான்லியும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சேர்லேயே அடிச்சுக்குவாங்க ஆனால் அந்த டைமில் மெக்கு அந்த டாய் ட்ரம்மை அடிச்சுக்கிட்டே அங்கே வர்றதை பார்த்து எல்லோருமே அமைதியாகிடுவாங்க மெக்கு ரொம்ப அழகாக ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு பர்த்டே பார்ட்டியை கொண்டாடுறதுக்காக அங்கே வந்திருப்பாங்க லேட்டராக லூலுவும் அங்கே வந்த உடனே பர்த்டே பார்ட்டியும் ஸ்டார்ட் ஆகும் அங்கே இருக்கவங்க எல்லாம் அயர்லாண்டை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஸ்டான்லி மட்டும் அமைதியாக உட்கார்ந்துருப்பான் லேட்டராக மெக்கு எல்லோருக்கிட்டையும் கண்ணாம்பூச்சி விளையாடலாம்னு சொல்லி விளையாட்டையும் ஆரம்பிப்பாங்க ஸ்டான்லி அவுட் ஆகும்போது அவனுக்கு மெக்கான் தான் கண்களை கட்டி விடுவான் அதோட அவன் கிளாஸஸை உடச்சி போட்டதோட மட்டுமல்லாமல் அவனுடைய டாய் ட்ரம்மையும் அவன் நடக்கிற பாதையிலேயே போட்டு விட்டுருவான் அதே மாதிரி ஸ்டான்லியோட கால்களில் பட்டு அந்த டாய் ட்ரம்மும் உடஞ்சி போயிடும் லேட்டராக ஸ்டான்லி மெக்கை பிடிக்கும்போது அவளுக்கு சில தொல்லைகளையும் கொடுப்பான் உடனடியாக கோல்டு பேக்கும் மெக்கானும் ஸ்டான்லியை பிடிச்சி இழுத்துருவாங்க அந்த டைமில் கரண்ட்டும் கட் ஆகும் கோல்டு பேக்காலையும் மெக்கானாலையும் லூலு எங்கே இருக்கான்னே கண்டுபிடிக்க முடியாது அந்த டைமில் லூலு பயத்தோட கத்த ஆரம்பிப்பாங்க உடனே மெக்கான் அவனோட டார்ச் லைட்டை யூஸ் பண்ணி தேடும்போது ஸ்டான்லி லூலு கிட்ட நின்றுக்கிட்டு இருப்பான் மேலும் அவன் தொடர்ந்து சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பான் மெக்கானும் கோல்டு பேக்கும் அவன் பக்கத்தில் போகிறதோட அந்த ஆக்ட் டூவும் எண்டாகும் மறுநாள் காலையில் பெட்டி லிவிங் ரூமில் நியூஸ் பேப்பர்ஸை படிச்சுக்கிட்டு உட்கார்ந்துருப்பான் மெக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்காக எதுவும் ரெடி பண்ணாமல் முதல் நாள் நடந்த நிகழ்வையே நினச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க லேட்டராக மெக்கு கடைக்கு போகலான்னு கிளம்பும்போது அங்கே கோல்டு பேக்கோட காரை பார்ப்பாங்க மேலும் கோல்டு பேக் அவனோட காரை நிறுத்திட்டு வீட்டுக்குள்ளே வந்து டேபிளில் உட்காருவான் மெக்கு அவனோட காரை பற்றி விசாரிக்கும்போது அவன் எந்த பதிலும் சொல்ல மாட்டான் லேட்டராக மெக்கு கடைக்கு போன உடனே பெட்டி கோல்டு பேக்கை பார்த்து ஸ்டான்லி எங்கேன்னு கேட்பான் அதுக்கு கோல்டு பேக் ஸ்டான்லிக்கு நெர்வஸ் பிரேக் டவுன் ஆகி இருக்கிறதாவும் அவனை டாக்டர்கிட்ட கூட்டி போகணும்னு சொல்வான் அப்போ மெக்கன் அங்கே ரெண்டு சூட் கேஸை கொண்டு வந்துட்டு கோல்டு பேக்கை பார்த்து ஸ்டான்லி அவனோட உடஞ்சி போன கிளாஸஸை ஒட்ட வைக்க ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான்னு சொல்வான் அப்போ பெட்டி தான் கிளாஸை ஒட்ட வைக்க உதவி செய்கிறேனோ டாக்டரை தேட உதவி பண்ணுறேன்னு சொல்லும்போது அவங்க ரெண்டு பேரும் வேணாம்னு சொல்லிடுவாங்க மெக்கான் நம்ம வேலையை சீக்கிரம் முடிக்கணும்னு சொல்லும்போது கேர்ல்டு பேக் அதை கண்டுக்கவே மாட்டான் லேட்டராக லூலு அங்கே வரும்போது மெக்கான் அங்கே இருந்து போயிடுவான் லூலு அங்கே வந்த உடனே கேர்ல்டு பேக்கை பார்த்து தனக்கு முதல் நாள் நைட்டு செக்ஸுவல் டார்ச்சர் கொடுத்ததா அவனை திட்டுவாங்க
அப்போ கோல்டுபர்க் ஸ்டான்லி கிட்ட தான் ஒரு புது கிளாஸ் வாங்கி தரதா சொல்வான் அப்போ கோல்டுபர்க் ஸ்டான்லிய பார்த்து எங்க கூட வந்துடுறியான்னு கேட்பான் ஆனா ஸ்டான்லி எதுவுமே பதில் சொல்லாம முணுமுணுத்துக்கிட்டே நிற்பான் அப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் ஸ்டான்லியை கூட்டிக்கிட்டு வெளியே போகலாம்னு கிளம்பும் போது அங்க பெட்டி வந்து அவங்கள நிற்க சொல்லி சொல்வான் அவங்க பெட்டிய பார்த்து நீங்களும் எங்க கூட வரீங்களான்னு கேட்கும்போது இல்ல நீங்க ஸ்டான்லியை கூட்டிட்டு போங்கன்னு சொல்லிடுவான் ஸ்டான்லிய அவங்க கூட்டி போன பிறகு பெட்டி அவனுடைய லிவிங் ரூமுக்குள்ள போய் டேபிளில் உட்கார்ந்து நியூஸ் பேப்பரை எடுத்து பார்த்துக்கிட்டு இருப்பான் லேட்டராக மெகு கடைக்கு போயிட்டு வந்து ஸ்டான்லிய சாப்பிடவான்னு கீழே கூப்பிடும்போது ஸ்டான்லி இன்னும் தூங்கிக்கிட்டு தான் இருக்கான்னு பெட்டி போய் சொல்லிடுவான் அதோட இந்த பிளேவும் என்டாகும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்